。近期，俄乌边境局势引发了多方面关注。自上周俄罗斯在边境部署十万军力以来，当地局势一直在向不好的情况发展。不过，近日双方关系得到了缓和。多家媒体报道，俄罗斯国防部长谢尔盖·赵伊古于四月二十二日下令将俄乌边境及克里米亚的军队撤离。消息一出，最开心的莫过于乌克兰总统。自三月开始，俄乌边境局势就日渐紧张，重型武器更是纷纷上阵，这使得双方不论在军力、经济还是精力上，都产生了不小的损耗。双方也早有结束这场闹剧的意思，奈何美国在乌克兰背后煽风点火，这才导致当地局势紧张程度只增不减。看到俄罗斯疲于应对边境局势，正是美国所期望的。这场闹剧最初也是美国一手策划的，目的就是利用乌克兰对俄罗斯进行打压，让俄罗斯无法专心发展。这也是美国打压对手的一贯手段。此次俄罗斯撤军显然不是美国希望看到的，这样一来，俄罗斯不用费心劳神应对冲突。算是可以过一阵安稳日子了。乌克兰方面虽然一直以来美国都在背后援助乌克兰，但中突带给他的损耗远不是这些援助可以弥补的。所以乌克兰曾多次邀请普京商议双方用谈判的方式解决边境问题，这也说明了乌克兰早就不想当美国的棋子了。俄罗斯撤军对于俄乌双方无疑是众望所归。美国方面虽然多年以来一直在对俄罗斯发起不同程度的制裁，但像这次一样引起直接冲突的情况寥寥无几。美国自然是希望这种冲突不断持续下去，自己隔岸。滚火，但是其次乌克兰主动认怂，俄罗斯也不再继续深究，导致美国鹬蚌相争的计划落空。按照美国的性格，自然不会轻易放过俄罗斯，后续应该还会对俄罗斯发动新一轮制裁。由于目前美国手中的棋子有限，所以不排除会劝导乌克兰重振旗鼓的可能。以乌克兰喜剧总统的表演方式，同样很可能被美国的只言片语给重新推上抗俄一线。俄罗斯显然也早已预料到了这一点，也对乌克兰可能的反水留了后手。据美国研究组织的高级研究科学家。迈克尔·考夫曼表示，俄罗斯的此次撤军意在结束当地的紧张局势，并不代表俄方充分信任乌克兰，所以不排除俄罗斯仍留有兵力的情况。如此一来，美国将无法继续在俄乌冲突上继续做文章。美国借助乌克兰对俄罗斯施压的计划，也彻底付之东流。美元霸权是支撑美国在世界上耀武扬威的重要支柱之一。一旦这根柱子倒了，另一根摇摇欲坠的美军支柱也必将会倒，到时候美国也就真的废了。所以，在这个愿景面前，美元霸权被围攻到了什么地步呢？美国也将如何应对这次危机？自从新冠疫情以后，全球经济都直线下滑，当然这中间中国就是一个例外，而美国也是另外一个例外。因为美元的存在，所以美国即便经济下滑，美国这样能够用印钱这样的法。字来解决，这将会致使大量的美元冲击全球其他国家的经济体系，之后再回流进美国。也就是说，真要让美国做成，那么美国军队在南海的吃喝拉撒就全靠全球众多国家来养着，其中甚至还可能包括了中国。你说细不细呢？所以，此前在美国刚开始印钱的时候，大多数国家自然就开始了应对之策，去美元化。而这一切就从伊朗和中国签署二十五年战略合作协议起。伊朗和中国间的交易将会使用人民币结算。自此以后，美元霸权的地位就开始有人挥锄头了。但是，各国虽然纷纷来时去美元化，但这并不是一朝一夕就能做成的事，所以进度并不算很快。不过，这对于中俄来说并不成问题。其一，中国和伊朗间的交易越来越多，这其中几乎全部都是通过人民币结算，而伊朗也在这一点上和美国谈条件。当然，这么说可能不太准确，应该是美国因为忌惮这一点，所以立马和伊朗谈判，让伊朗放弃使用人民币结算。那么，美国将会直接放弃在经济上继续制裁伊朗。这么一看，伊朗确实十分占便宜。但是话又说回来，美国放弃制裁又能如何？之后使用美元结算，照样可以说是在给美国打工，这不就相当于是赔了富人又折兵？所以相信伊朗也知道应该如何去选。而最近普京也加速了去美元化，直接疯狂抛售百分之九十七的美债。而紧随其后，日本、英国、印度、德国等五个国家也纷纷亮剑。加速了自己的去美元化进程。据悉，目前已经有二十九国抛售了至少万亿美债，并从美国运回了一千二百五十吨黄金。与此同时，数字化货币也开始领跑全球。在这样的情况下，一旦继续发展，那么美元霸权被迫就是板上钉钉。不过，最近看来，美国已经嗅到危机，与伊朗谈判也证明美国在维护美元霸权。另外，还有消息称，美国也已经在研究数字化货币。那么，对于已经嗅到危机的美国，如何应对呢？首先，在全球趋势下，没有谁愿意让自己的经济命脉掌握在美国手里。美国如今疯狂印钱的举动，依然触及了大部分国家的利益。所以，不管美国如何应对。
美元霸权都大势已去，一旦成功，美国再想自由航行就要好好考虑一下了。随着中国海军从黄水海军转向蓝水海军，中国的舰队在印度洋和中东地区变得更加活跃。然而，中国海军在中东不断扩大的影响力的基础，是在非洲之角吉布提设立的海外海军基地，这也是中国第一个真正的海外军事基地，可谓意义非凡。据福布斯网站的报道，最近的一些商业卫星图像显示，中国正在扩建吉布提基地的基础设施，以提高其驻军能力，使其可以容纳中国新型航母的进驻。卫星图像显示，中国首个海外基地有新变化，第一处大型码头现在已经基本完成，因此基地现在应该很快能够接受船只进驻。更多的码头会大大增加基地的船只容量，提高货物流通的能力和对船只的补给能力。吉布提基地是中国的第一个海外军事基地，于二零一七年正式启用，但海军码头仍在建设中。基地占地面积大，内部布局合理，拥有大型直升机停机坪。去年年底，一个三百米长的码头主要工作已经完成。这个码头的长度足以容纳中国的新型航空母舰、两栖攻击舰或其他大型军舰。如果需要，它可以轻松容纳中国的四艘核动力攻击潜艇，但是它仍然相对有限，毕竟中国的舰队非常庞大，每次出海不可能是单舰行动，因此中国似乎希望增加码头数量是很自然的。所以，第二个码头的建设是必须的。中国海军目前在红海的主要舰艇是零七五型船坞登陆舰、零五四型护卫舰和综合补给舰，而未来中国海军的其他舰只也会到访此地。吉布提是红海出口处的战略港口，可轻松到达阿拉伯海、波斯湾和印度洋。各国国家参与反海盗和游轮保护任务的船只大多都停泊在那里，在此接受补给和维修。中国海军积极地参与了这些行动，但显然中国距离此处太过遥远，而在其他国家港口补给需要更多的外交活动，因此建设吉布提基地可以使得中国海军在红海和波斯湾的行动更为自由。大大降低官兵的疲劳和船只的损耗。西方军队关注吉布提的一个重要因素是中国基地与外军设施的邻近性。中国基地距位于柠檬营地的美国海军远征基地仅约十一公里。该基地成立于二零零一年，是美国军方在非洲唯一的永久基地。二零一八年五月，美国国防部正式向中国政府指责中国基地以激光对准美军飞机，导致两名飞行员受伤。虽然外界还没有看到中国将如何利用这一新基地来支持其海军的行动，但这项投资是巨大的，所以吉布提基地不太可能是仅用于偶然使用。此外，有分析表明，中国可能会很快在巴基斯坦或者缅甸建立另一个基地，这将串联起中国海军从本土至印度洋到中东的整个航线，使得中国海军前往中东的路线更为畅通。中国的此类行动引起了周边海军的极大担心，包括英、法、澳等国纷纷想要派出海军，提高自己在印度洋的存在感，生怕中国海军威胁其传统势力范围。其实这些国家都是小人之心，中国海军的海外行动纯粹是为了保障自己的运输线和海外侨民的安全，不会威胁任何国家的主权和利益。俄罗斯军事专家马克西姆·卡扎尼在国防工业网站上发表了一系列有关解放军无人机的文章，特别是中国的现代化炮兵侦察车所使用的无人机。卡扎尼称，在2020年，隶属于解放军陆军的72、74、75和82集团军的炮兵旅的侦察连接收并装备了最新型的 GWP-02 侦察无人机。新型侦察机拥有着诸多功能，大大提高了中国军队炮兵部队的侦察能力。其性能远远领先于俄罗斯的同类产品 ，GWP-02 侦察无人机可以在全天候利用光电设备和无线电技术设备进行战场侦察，实时检测战区局势，还可以携带大型电子吊舱实施战区电磁干扰压制。当然，作为炮兵旅的装备 ，GWP-02 侦察无人机的主要作用是侦察地面目标的参数，通过数据链传输至炮兵指挥部，由炮兵指挥部下发至各个炮连。在炮击完成后，无人机需要准确检查目标的破坏情况。评估是否需要进行第二轮毁伤，在炮兵旅行军过程中，无人机需要提前侦察和巡逻，确定路况，发射阵地以及提防敌方特种部队的袭击。GWP-02 侦察无人机还能收集有关敌人使用化学或生化武器的数据，监视指定区域内的放射性。
。除了炮兵侦察版本外，中国还设计了一种轻型化的海军版本，可以使用五 G 技术传输无线电和移动通信。类似的无人机已经被引入我海军。部署于零五四 A 江凯二级护卫舰上。据悉，中国海军已经在亚丁湾护航任务中使用了此类无人机作为侦察通信中继的节点。在海外行动中，通信历来是一大难题，无人机可以大大缓解这一问题。这些无人机可以扩大中国海军水面舰艇在白天和晚上的观察视野，提前预知海盗船只的行动。JWP 零二采用了平直翼和双垂尾的设计，机身完全由复合材料制成。发动机室的框架使用不锈钢材料，使用寿命为五年，可以使用一次性固体火箭助推器从导向杆上发射，使用降落伞回收。这样一来，它就无需跑道进行起降，方便陆军的使用，也可以在海军舰艇上使用。一个 JWP 零二侦察无人机中队有十架无人机，但是通常只有六架同时运行，另外四架是预备。十架无人机可以保证在半径一百五十公里的战斗巡逻区域内始终有无人机在工作。JWP 零二无人机使用 MV 三卡车进行机动，无人侦察接连配备有指挥控制车、通信站、发电机车、运载发射车、侦察信息处理站、修理车等等。有了无人机的协助，中国的远程炮兵就等于有了一双千里一眼。可以随时对数公里外的多种类型的目标进行精确打击。GWP 零二无人机虽小，它却是炮兵们不可或缺的天眼。